తెగింది అదేవిధంగా అదే ఇది ఏది మొదలే కాదు ఎలక్షన్స్ వారు మేము గెలిచిన తర్వాత కాదు పిచ్చోరు ఏ నాడైతే మేము జూలై పదమూడు నాడు వారు హైదరాబాద్ లో మీటింగ్ పెట్టామో ఆనాడు వీళ్ళని ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఎవరు గెలిచినా ఏ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నా ఏ జనరల్ సెక్రటరీ ఉన్నా ఏ కోశాధికారి ఉన్నా మీరు గౌరవ సలహా మండలి మీరు అందరు ఉండాలి అని వారికి మాట్లాడడం జరిగింది సీఎల్ రాజన్ గారిని రమణాచార్య గారిని వేణుగోపాలాచార్య గారిని వీళ్ళందరినీ తీసుకొని అందరితో స్వయంగా నేనే ఫోన్ లో మాట్లాడి మంచిది ఆయన మంచి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు ఇప్పుడైతే ఏ విధంగా పరిపేరికేషన్ నుంచి ఏం జరిగిందో చెప్పినట్టు ప్రతి ఒక్క సభ్యుడు మాట్లాడిన పది నిమిషాలు ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్టు కూడా చెప్పి ఈ విధంగా జరిగిందంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారు అని కూడా అనడం జరిగింది సరే గెలిచినాం ప్రమాణ స్వీకారం అయిపోయింది మరి అన్ని జిల్లా అధ్యక్ష కార్యదర్శులు మీటింగ్లు పెట్టాలి అన్ని జిల్లాల అటువంటి అధ్యక్షులతో మనం అనుబంధం చేసుకోవాలి అనే ఆలోచన అంతే ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సంఘం కలిసి ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ప్రతి మూడు నెలలు నాలుగు నెలల వెనక ఒక మీటింగ్ పెట్టాలి ఈసీ మీటింగ్ అది కూడా ఫస్ట్ జనవరి పదకొండవ తారీఖు నాడు జగిత్యాల కరీంనగర్ జిల్లా జగిత్యాలలో అక్కడ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయాం అక్కడ కూడా కొన్ని సమావేశాలు మాట్లాడడం జరిగింది అక్కడ కొన్ని సూచనలు తీసుకోవడం జరిగింది అంటే ఇలా ఇక్కడ జరిగిన సూచనలు అన్నింటిని రేపు పొద్దున నేను ఫర్దర్ ఎట్లా ఆలోచించాలనే ఆలోచన ప్రకారం అక్కడ తీసుకున్న ఆలోచనను మళ్ళా ముందు నోటిఫికేషన్ కాకుండా చూసుకోవాలనే ఆలోచనతో ఇమీడియట్లీ మళ్ళా మే పంతొమ్మిదో తారీఖు నాడు ఖమ్మం జిల్లా ఒక పెట్టడం జరిగింది మే పంతొమ్మిది తర్వాత యాభై రెండు రోజులు నేను ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా అధ్యక్ష హోదాలో నన్ను పిలిస్తే ఒక ఆరు రాష్ట్రాలకు యాభై రెండు రోజులు నేను వరంగల్ జిల్లాలో లేను నేను అన్ని తిరిగి రావడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా మూడు దేశాలు కూడా నిరిగించాను మన బ్రాహ్మణ సంఘం మీటింగ్ల గురించి ఎలక్షన్స్ అక్టోబర్ పదకొండో తారీఖు నుంచి ఈనాడు వరకు నాకు ఎనిమిదిన్నర లక్షల రూపాయలు నా జేబు గుండె వచ్చినాయి నాకు ఎవరు ఇయ్యలేదు ఒక రూపాయి కూడా ఎవరి దగ్గర నేను తీసుకోలేదు మూడు రూపాయలు మెత్తికి తీసుకోలేదు అనే కార్యక్రమాన్ని నడపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తప్ప ఇంట్లో అందుకుందాం మన పైసలు మిగిల్చుకుందాం అనే ఆలోచన కూడా లేవని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకు ఈ విధంగా చెప్పవలసి వస్తుందంటే ఎంతసేపు ఏ గిరిప్రసాద్ గారి పెళ్ళో లేదు నా పెళ్ళో నా ఇంట్లో ఉన్న పెళ్ళో అనే ఉద్దేశంగా కూడా మేము పిలవకుండా మా ఇంట్ల కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా అయితే కార్స్ పంపుతామో ఆ విధంగా ప్రెస్ మీట్ ద్వారా మన ఫేస్బుక్ ల ద్వారా వాట్సాప్ ల ద్వారా మెసేజ్లు పంపడం జరుగుతుంది ఒక జిల్లాలో పదిహేను మంది ఉంటే పదిహేను మందిని ఆ యొక్క ప్రచార కార్యక్రమం చేసి ఆ పదిహేను మందిని ఒక మనిషిని ఎన్నుకొని ఆ మనిషికి సబ్జెక్ట్ చెప్పి మీరు మీ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పదిహేను మందికి తెలియజేయండి మన మీటింగ్ ఉంది ఈ మీటింగ్ కు మీరందరూ రావాలి అని కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు సరే చెప్తే కొంచెం దూరం మన అమ్మాయి ఉన్నది అనగానే ఇప్పుడు మా సోదరుడు అన్నాడు వరంగల్ కు గజ్వీలకి సిద్దిపేటకి పనిమితంగా ప్రతి మూడు నెలలకు ఒక జిల్లా మీటింగ్ పెట్టాలి నెక్స్ట్ మీటింగ్ రేపు ఆ సమావేశాలు డిక్లేర్ ఆ జిల్లా కూడా మేము ఆతిథ్యం ఇస్తాం మేము భోజనం ఇస్తాం మేము మీ అన్ని ఏర్పాటు చేస్తాం అంటే నెక్స్ట్ ఆ మీటింగ్ అక్కడే వెళ్తాం అంటే అక్కడ మెదక్ లో పెట్టడమో వరంగల్ లో పెట్టడమో లేకపోతే సిద్దిపేట్ లో పెట్టడమో అనేది కాదు ఏ జిల్లాల గత మూడు సంవత్సరాల వ్యవధిలో అన్ని జిల్లాలలో ఒకసారి రెండు సార్లు ఒక టర్మ్ తిరిగి రావాలి అది ఆ మీటింగ్ పెట్టాలి మీటింగ్ సమావేశం ఏందని పబ్లిక్ తెలియాలి మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం అనేది తెలియాలి మనం ఏమి నిర్ణయించడం అనేది తెలియాలి అక్టోబర్ పదకొండు తర్వాత జనవరి పదకొండు మధ్యలో జరిగిన సమావేశం ఏందా అంటే నేను ఆరు సార్లు కేసీఆర్ గారు కలిచాను కేసీఆర్ గారికి కలిసిన ప్రతి మెమరాండం నా దగ్గర ఉంది అందుకే బయలు తెప్పించాను మీ అందరికి చూపించడానికి ప్రతి మెమరాండం నా దగ్గర ఉంది దాన్ని కలిసి సార్ బైఫర్ కేసీఆర్ విడిపోయిన తర్వాత ఇట్లా ఉంది రమణాచార్య గారు దీంతో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ పెట్టుకున్నా మీరు వాళ్ళందరిని అడగండి కానీ మీరు ఎలాంటి వస్తున్నా మాకు వేరే కోరికలు లేవు మేము అందరు కోరారు మాకు ఒకటే బ్రాహ్మణ సంక్షేమం అనేది బ్రాహ్మణ భవనం ఎంతో మంది అధ్యక్షులు మారారు ఎంతో మంది ముఖ్యమంత్రులు మారారు కానీ మీరు ఈ పని చేయాలి అదే విధంగా తూ పది నైవేద్యాల స్కీమ్ కింద ఆరు వేల రూపాయలు ఇది ఒకటి అర్చకులకు బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది ఇవాళ ఎక్కినటువంటి సీపర్ ఉన్న జీతం కూడా ఏది అర్చకులకు లేదు దాన్ని ఒకటి దృష్టిలో పెట్టుకోవడానికి చాలా నిర్మాణాలు రాసి వారికి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఇయడంలో భాగంగా కూడా మేము ఒక పదిహేను లక్షల రూపాయల ఖర్చు పెట్టి వరంగల్ జిల్లాలో హన్మకొండలో నడి ఒడ్డున ఒక ప్రాంతీయ సదస్సు లాగా ఒక అర్చక సదస్సు పెట్టడం జరిగింది పెట్టింది అర్చక సదస్సు అనుభవించింది బ్రాహ్మణ దానికి గుడ్ న్యూస్ ఆయన అదే వేదిక మీద నేను ఆయన వెనుకనే నిల్చున్నాను